ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് ഞാനൊരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടല്ല വന്നത് ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നത് ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നായിരിക്കും ബോറടിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കീപ്പ് വാച്ചിങ് അപ്പോൾ തമ്മിൽ നിന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്കാ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തതെന്ന് കാപ്പാട് വാസ്കോട്ടഗാമ ബീച്ച് റിസോർട്ടിലാണ് കോട്ടേജ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് വയനാട് കൽപ്പറ്റയാണ് എൻ്റെ വീട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് കൂടെ എൻ്റെ പാരൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ബ്രദറുണ്ട് അതേപോലെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും മക്കളും എല്ലാം ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചൊരെത്തി ഇവിടെ നിർത്തി കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം എടുത്ത് കുറച്ച് ടൈം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണിത് ഇത് കാണാനായിട്ട് കുറേ ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ യാത്ര വീണ്ടും തുടരുകയാണ് ഇനി ഈ ചുരം ഫുള്ള് ഇറങ്ങണം ഇത് ഉച്ച സമയമായത് ഞങ്ങൾ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം മഞ്ഞൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചുരം ഇറങ്ങി താഴെ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ചായ ഒടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ് ഇവിടെ നല്ല മസാല മുട്ട കിട്ടും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മസാല മുട്ട അങ്ങനെ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയതാണ് അങ്ങനെ ഇവിടെ കുറേ മിഠായികളും കുറേ സ്വീറ്റ്സ് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചായ മുട്ടയെല്ലാം കഴിച്ചു ഇവിടെ കാടമുട്ടയുണ്ട് സാധാ മുട്ടയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ താറാമുട്ടയുണ്ട് എല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ചുരത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ആണ് നമ്മുടെ യാത്ര വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ ചുരമെല്ലാം ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഉച്ചയുടെ സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലഞ്ച് കഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് ഹൗസിലാണ് കയറുന്നത് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഇവിടുത്തെ ഫേമസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അടിപൊളി മന്തിയെല്ലാം കഴിച്ച് വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്ന് നമ്മുടെ കാപ്പാട് ബീച്ച് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ എത്താറായി ബോർഡെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അതാ വാസ്കോടഗാമ ബീച്ച് റിസോർട്ടാണ് ഇവിടെയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ സർവീസാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം റിസോർട്ട് അങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അധികം റഷ്യും കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കടൽ അതേപോലെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് നമ്മുടെ റൂം അങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കോട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു വെക്കാം ഇവിടെ ഒരേപോലത്തെ കുറേ കോട്ടേജുകളുണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കോട്ടേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊന്ന് നോക്കാം നേരെ കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു സിറ്റിംഗ് ആണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട് അതേപോലെ കെറ്റിൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ബെഡ്റൂം വരുന്നത് മേലെയാണ് സ്റ്റെയർ കയറി പോകണം കോട്ടേജ് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ മക്ക ചെറിയ മക്കളുടെ കാരണം സ്റ്റെയർ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ റൂമാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമുക്ക് റൂം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആ 
ഇതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞ റൂമ് റൂമിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബാത്റൂം ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ചെറിയ ക്യൂട്ട് റൂമാണ് ഈ റൂമിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ ബാൽക്കണിയാണ് ബീച്ചിന് നല്ല വ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ല കാറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അടിപൊളി ബാൽക്കണിയായിരുന്നു അങ്ങനെ റൂമിൽ നിന്ന് ഫ്രഷ് അപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ബീച്ച് കാണാൻ ഇറങ്ങി വെയിലെല്ലാം ഒന്ന് താന്ന സമയത്ത് ബീച്ച് തൊട്ടടുത്താണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വെള്ളക്കെട്ടുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ഒരു ബീച്ചാണിത് അധികം ആൾക്കാരും റഷും അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല അതേപോലെ സ്റ്റോളും കുറവാണ് ഈവനിങ്ങിനെല്ലാം വന്നിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് കുറേ നേരം അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്തു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർ കുറേ നേരം അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സൺസെറ്റ് ആവാറായിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് സൂര്യൻ്റെ ലൈറ്റ് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങനെ റിസോർട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി ഫ്രഷപ്പൊക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റിസോർട്ടെല്ലാം ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ഇനി ഇവിടുത്തെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് കാണാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഈ ലൈറ്റില് സ്വിമ്മിംഗ് പൂള് കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ് അവിടെ ഈ മേലെ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറന്റ് ഇതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ ആയിട്ടൊരു ഹാളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് പുറത്ത് പോവാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് പോകുന്നത് നല്ല റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫുഡെല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കാറ്റും കൊണ്ട് കാപ്പി കുടിക്കാൻ 
രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് പോവാണ് ഞങ്ങൾ മേലെ സ്റ്റെയർ കയറി പോവാണ് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിലാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉള്ളത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹാളാണ് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ റൂമ് വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു നേരെ ഹൈലൈറ്റ് മാളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് മാൾ എത്തി അധികം റഷൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു സ്നോ ഫാൻറ്റസിയിൽ കയറണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ കുട്ടികളെ കേട്ടാത്തത് കാരണം ഞങ്ങളും കയറിയില്ല ആ സമയം ഞങ്ങളിവിടുന്ന് കേക്ക് കഴിച്ചാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ടെൻഡ കോക്കനട്ട് കേക്കാണ് ട്രൈ ചെയ്തത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങളിതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോകുമ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അതേപോലെ ഫിൽഡ് ഡോണറ്റ്സും എല്ലാം കഴിച്ചു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം ചെയ്യാണ് അവൾക്ക് വേണ്ട ഡ്രസ്സ് അവൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ കയറി നല്ല ടോപ്പിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ അപ്പത്തിന് ലഞ്ച് ടൈം ആയി നല്ല വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മേലെ പോയി ലഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി ഓർഡർ ചെയ്യാണ് ഷോപ്പിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ നിന്ന് പോവാണ് ഇനി തിരിച്ച് സ്ട്രെയിറ്റ് വയനാടാണ് പോകുന്നത് ട്രിപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും സങ്കടമാണ് ഇനി എപ്പോഴാണ് അടുത്ത ട്രിപ്പ് എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ വൈകുന്നേര സമയമായി ചായ കുടിക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ തന്നെയാണ് കയറിയത് വൈറ്റ് ഹൗസ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഫുഡ് അങ്ങനെ ലൈറ്റായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം വിചാരിച്ചതോ അത് പിന്നെ ഹെവി ആയിപ്പോയി അങ്ങനെ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ വയനാട്ടിലേക്ക് പോവാണ് പോകുന്ന വഴി നല്ല കോട മൂടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കോട മൂടിയ മല മലകളൊക്കെ ദൂരെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചുരമെല്ലാം കയറി മേലെത്തി നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ മിസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കോട അത് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കിട്ടി 
ഈ സമയത്ത് ചുരത്തിലൊക്കെ നല്ല രസമാണ് നല്ല തണുപ്പും ഫ്രഷ് എയറും നല്ല അടിപൊളി ഫീലാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വയനാട് എത്തി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് ആരും ബോറടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം താങ്ക് യു